പരിഷ്കാരം ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏജ് പ്രോബ്ലമാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ വാസ് വൺ മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺസ് ഏജ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ടു ലെസ് ദാൻ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓഫ് സൺസ് ഏജ് വാട്ട് ഈസ് സൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് പേരുടെ കാര്യമാണ് ഫാദർ സൺ ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ആയിട്ടുള്ള ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അതേ സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നു ഏജ് ബിഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അതായത് ഏജിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയേക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏഴ് വർഷം മുമ്പുള്ള പ്രായം പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം ഇനി പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രായം ഫാദറിൻ്റെയും സണ്ണിൻ്റെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് സണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു സണ്ണിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേജ് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻമാർക്ക് എക്സ് നമുക്ക് അൺനോൺ വേരിയബിളാണ് എപ്പോഴും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടി നമുക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം മുമ്പുള്ള മകൻ്റെ പ്രായം എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇനി ഈ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ പ്രായം മകനുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ വാസ് വൺ മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺസ് ഏജ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഫാദേഴ്സ് ഏജ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ വാസ് വൺ മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺസ് ഏജ് ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ത്രീ എക്സ് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് ഇനി മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആകുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഏഴ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഏഴ് കൂടി ഏഴ് വർഷം മുമ്പുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴും കൂടി കൂടി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയ തേർട്ടീന് വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഇനി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പത്ത് വർഷം കഴിയുകയല്ലേ അപ്പം പ്ലസ് ടെന്നും കൂടെ കൂടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടീനും പ്ലസ് ടെന്നും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആയ ത്രീയും വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നമായ മൈനസും ഇനി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മകൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് നിൽക്കുന്ന എക്സിൽ നിന്നും പത്ത് കൂടി ഇതായിരിക്കും മകൻ്റെ പ്രായം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയ ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ടു ലെസ് ദാൻ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺസ് ഏജ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടു കുറയ്ക്കുക അവിടെ അപ്പം എഴുതാം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് ടു 
ഇത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും സംശയം വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏജിൻ്റെ ടു ടൈംസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നിൻ്റെയാണ് ടു ടൈംസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇതിന് പുറത്താണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടുവും കൂടെ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വരും ഇനി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഓക്കെ അതൊന്നും കൂടി ആ ഒന്നും കൂടി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട കേട്ടോ റെപ്പറ്റീഷനാണ് ഇനി എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് അതായത് എക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഇത് ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എക്സ് ആവും ഇനി ഈ മൈനസ് ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പം പ്ലസ് ആകും ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ സണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ആയിരുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് പതിനാല് വയസ്സ് പത്ത് വർഷവും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പം സൺഡേ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇതിൽ ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അത്രയൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട സൺഡേ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏജിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഏജും എക്സിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നൊക്കെ വരും ആ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വന്ന് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആ രീതി ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് സൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രസൻറ്റ് ഏജിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ടേംസിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നു തിരിച്ച് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആ രീതിയിൽ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം അങ്ങനെ വന്നാലും ഉത്തരം കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് വാട്ട് ഇസ് സൺസ് പ്രസൻറ്റേജ് അപ്പം ലെറ്റ് ദ സൺസ് പ്രസൻറ്റേജ് ബി എക്സ് എന്നറിയും നമ്മൾ ഉച്ച ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ ഒരു എക്സാമിന് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫാദർ സൺ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കോളം വരച്ച് ജസ്റ്റ് എഫ് എസ് എന്നിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സെവൻ സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ഇങ്ങനെ വല്ല ഒന്ന് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഇത്രയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ സമയം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പോലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പം ഏത് രീതിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പിടികിട്ടും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പിടികിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിനൊന്നും ഇത്രയും ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ഇത്രയും സമയം വേണ്ട നം നമുക്കിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രീതിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലുള്ള സിമിലർ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്